എല്ലാവർക്കും സാൻ ഫാമിലി സ്റ്റോറീസിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ഞങ്ങളുടെ വെക്കേഷൻ ട്രിപ്പിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഊട്ടിയിൽ വന്നു ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു നമ്മളിനി പോകുന്നത് കൊടൈക്കനാൽ ഏരിയയിലേക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ യാത്രയാണ് അവിടേക്ക് ഉള്ളത് അപ്പൊ കൊടൈക്കനാലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്ന ഈ കാവേരി നദി നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു സൈഡ് മൊത്തം കാവേരി നദിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതേപോലെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഒരുപാട് തെങ്ങ് വാഴ അതേപോലെ നെൽകൃഷി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൃഷികളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ റോഡാണെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു റോഡാണ് അടിപൊളി റോഡാണ് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം നല്ല പച്ചപ്പും നല്ല കൃഷി സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാം നിറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തോടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല മനസ്സിന് നല്ല കുളിർമ കേൾക്കുന്ന നല്ല കാഴ്ചകളാണ് ഒട്ടും ബോറടിക്കാത്ത നല്ലൊരു റോഡാണിത് അതുപോലെ ആ റോഡ് ട്രിപ്പ് നമുക്ക് നല്ലപോലെ എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മാങ്ങയൊക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം തോട്ടത്തിൽ മാങ്ങയാണ് നമുക്ക് അവിടെ വിൽക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് വാങ്ങിക്കാം കഴിക്കാം വേളാങ്കണ്ണി പൂണ്ടി അങ്ങനെ അവിടുന്ന് മാങ്ങയെല്ലാം കഴിച്ച് നല്ലപോലെ സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നത് വീണ്ടും നമ്മളിങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടുന്ന് കാണുന്നത് വലിയൊരു ബ്രിഡ്ജ് ആണ് കാണാൻ കിട്ടണേ കല്യാണ ബ്രിഡ്ജ് നമ്മളിപ്പോ നിക്കണത് കാവേരി നദിയുടെ മേലെയാണ് കർണാടക തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നദികളിൽ ഒന്നാണ് കാവേരി കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിലെ കുടക് ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ബ്രഹ്മഗിരി പർവ്വതത്തിൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ തലക്കാവേരി എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും കാവേരി നദി ഉത്ഭവിക്കുകയും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏകദേശം എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ നദി ഗോദാവരിക്കും കൃഷ്ണയ്ക്ക് ശേഷം തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണിത് ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ വടക്കും തെക്കുമായി വിഭജിക്കുന്നു പുരാതന തമിഴ് സാഹിത്യത്തിൽ ഈ നദിയെ പൊന്നി എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏഴ് പുണ്യ നദികളിൽ ഒന്നായി ഇത് കണക്കാക്കും കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഇത് കൃഷിക്ക് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ കാവേരി നദിയെല്ലാം കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്നത് വലിയൊരു കൃഷി സ്ഥലമാണ് അതിൻ്റെ നടക്കുക കൂടെ ചെറിയൊരു റോഡ് അതുപോലെ തെങ്ങും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി റോഡാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് റെയിൽവേ ഗേറ്റ് കിട്ടിയത് ഒരു റെയിൽവേ ഗേറ്റും ഈ റെയിൽവേ ഈ സ്റ്റേഷനും ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു കുറേ നാൾ കൂടിയിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കിട്ടി റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് എങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ കയറി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫുഡായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ നോർമലി കഴിക്കുന്ന ചോറും കറികളും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ മോളാണെങ്കിലും ബിരിയാണി വെച്ച് കഴിച്ചു അവർ ആ പൊന്നി റൈസും അതുപോലെ ആ പച്ചക്കറികളും അതേപോലെ ആ രസമൊക്കെ കൂട്ടിയുള്ള നല്ല ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റി കൊടൈക്കനാൽ പോയിട്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ കൊടൈക്കനാലിന്റെ വഴി എത്തി നമ്മള് നേരെ ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മല കയറാനുള്ള പരിപാടിയാണ്
നമ്മളങ്ങനെ കൊടൈക്കനാലിന്റെ കയറ്റങ്ങൾ കയറ് തുടങ്ങി കയറ് തുടങ്ങി പിന്നെ നല്ല അതിപൊളി ഒരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ മലയുടെ മുകളിൽ കയറി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നല്ല സൂപ്പർ വ്യൂ ആണ് താഴ്ത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മളത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡ്രൈവൊക്കെ ഞാൻ രസമുണ്ട് ഫുള്ള് കാടൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിപ്പോ ദുബായിലാണെങ്കിൽ കാടൊന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ നല്ലൊരു സന്തോഷം അങ്ങനെ നമ്മള് മഞ്ഞുകാർ ഡാമും വ്യൂ പോയിന്റ് അവിടെ കൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണാൻ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് തലയാർ വാട്ടർ ഫാൾസ് വ്യൂ പോയിന്റ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ദിണ്ടിഗൽ ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനാണ് കൊടൈക്കനാൽ തമിഴ് ഭാഷയിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാടിൻ്റെ സമ്മാനം എന്നാണ് ഹിൽ സ്റ്റേഷനുകളുടെ രാജകുമാരി എന്നും കൊടൈക്കനാലിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു സമതലങ്ങളിലെ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ നിന്നും ഉഷ്ണമേഖല രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു അഭയസ്ഥാനമായിട്ടാണ് കൊടൈക്കനാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ സ്ഥാപിതമായത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏതാനും പ്രഗത്ഭരായ ഇന്ത്യക്കാർ ഈ മനോഹരമായ ഹിൽ സ്റ്റേഷന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ഇവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു നമ്മളങ്ങനെ കൊടൈക്കനാൽ എത്ര ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉള്ളതാ കൊടൈക്കനാൽ എത്ര അപ്പൊ അതിന്റെ കയറ്റങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി നമ്മളെങ്ങനെ കൊടൈക്കനാലിലെ മലകളൊക്കെ കയറി കയറി പോയി സിൽവർ കാസ്കേഡ് വാട്ടർ ഫാൾസ് ഒക്കെ ഏകദേശം കൊടൈക്കനാലിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഏകദേശം കുറച്ച് വഴി കൂടിയാണ് കൊടൈക്കനാലിലേക്കുള്ളു അപ്പൊ അവിടെ ഒന്ന് നമുക്ക് അടിപൊളി ഒരു വാട്ടർ ഫാളാണ് റോഡിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫോട്ടോ കിടക്കുക അതുപോലെ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡുകൾ ഉണ്ട് കാണുന്നത് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പോയത് അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് എല്ലാം സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അടിപൊളി അടിപൊളി ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിള് വാഷ്റൂം ആണെങ്കിൽ അടിപൊളി ഒരു വാഷ്റൂം ആണ് നോക്കി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വാഷ്റൂം അടിപൊളി വാഷ്റൂമ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് ബാൽക്കണി ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടി വി രണ്ട് ടി വി ഇവിടെയും ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം ഇതേപോലെ ബെഡ് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അടിപൊളി ടോയ്ലറ്റ് പിന്നെ അടിപൊളി എന്നൊക്കെ ടോയ്ലറ്റ് സൂപ്പർ ഉണ്ട് ഹീറ്റർ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അടിപൊളി വാഷ്റൂമ് അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ബാൽക്കണി ബാൽക്കണിയിലെ വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ പുറത്തേക്ക് രാവിലെ ഇനി വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് കാണാം പി എസ് ഗാർഡൻ ഹോംസ്റ്റേ എന്ന ഒരു ഹോംസ്റ്റേലാണ് ഞങ്ങൾ റൂം എടുത്തത് അപ്പൊ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് നമുക്ക് ലോട്ടറി ആയിരുന്നു നല്ല ടു ബെഡ്റൂം ഹാള് ടു ബെഡ്റൂം ഹാള് നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രൈസിന് കിട്ടി അത് ഒരു ദിവസത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തേക്കാണ് റൂമിന്റെ വിശേഷം രാവിലെ അടിപൊളി ആയിരുന്നു അടിപൊളി റൂമാണ് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞാല് എവിടേക്ക് പറയുമ്പോ നല്ല കോടയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഈ ഏരിയക്ക് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കോടയായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നൈറ്റ് അങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന അത്ര സേഫ് അല്ല നല്ല കോടയാണ് അപ്പൊ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് പകലും ചൂടാണെങ്കിലും വൈകിട്ടാണ് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി വിശേഷങ്ങളും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ബാ